హాయ్ నమస్కారం అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ జాషువా కెలేబ్ కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ కిమ్స్ అవేరా హాస్పిటల్ అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్న ఎవ్రీ ఇయర్ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమంగ్ ద పబ్లిక్ సో ప్రజల్లో దీని గురించిన అవగాహన కలిగించడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే రోజు గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ అనే థీమ్ని నిర్ణయించారు గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే మనము కలిసి కట్టుగా పనిచేయడం వల్ల పక్షవాతం కంటే మనం గొప్పవారమే దాన్ని అధిగమించవచ్చు ప్రజలు దాన్ని అరికట్టవచ్చు అనేది ఈ సంవత్సరం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దీన్ని థీమ్ అంటారు అనమాట ఈ ఇయర్ అలాంటి థీమ్ డిసైడ్ చేశారు సో ఇది ఈ రోజున ప్రతి న్యూరాలజిస్ట్ తర్వాత ఈ టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజల్లో దీని గురించి అవగాహన కలిగించడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం స్ట్రోక్ అంటే జనరల్గా కామన్ పబ్లిక్ హార్ట్ అటాక్ అని అనుకుంటారు కానీ మెడికల్గా స్ట్రోక్ అనేది ఓన్లీ బ్రెయిన్కు వర్తిస్తుంది అనమాట హార్ట్లో వచ్చే రక్తనాళాలు బ్లాక్ అయ్యేదాన్ని మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటారు సో బ్రెయిన్లో వచ్చే స్ట్రోక్ దీన్ని రెండు విభాగాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి వచ్చి మంచి రక్తనాళాల్లో కలిగే బ్లాక్స్ రెండోది చెడు రక్తనాళాల్లో కలిగే బ్లాక్స్ అనమాట సో మంచి రక్తనాళాల్లో వచ్చే బ్లాక్స్ కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి మంచి రక్తనాళాల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి రక్తనాళం బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే వాటిని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్స్ అంటారు అంటే రక్త సరఫరా జరగకపోవడం వల్ల మెదడు డ్యామేజ్ అవ్వడం రెండోది వచ్చి హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటారు హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్తనాళము పగిలిపోతుంది అంటే బీపీ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కానీ లేక కొందరికి రక్తనాళాల్లో బుడిపెలు ఉంటాయి అన్యూరిజమ్స్ అంటారు అవి పగలడం ద్వారా కానీ కొందరికి రక్తనాళాల్లో చినుగులు ఏర్పడతాయి సో టేర్స్ అంటారు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు బ్లీడ్ అవ్వడం వల్ల హెమరేజిక్ స్ట్రోక్స్ అనేటివి జరుగుతాయి అన్నమాట చెడు రక్తనాళాల స్ట్రోక్స్ అనేటివి అవి కూడా రక్తనాళాలు బ్లాక్ అవ్వడమే బట్ అవి చెడు రక్తనాళాలు బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల జరిగే స్ట్రోక్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా మంచి రక్తనాళాల స్ట్రోక్స్ చెడు రక్తనాళాల స్ట్రోక్స్ మంచి రక్తనాళాల్లో రక్తనాళం బ్లాక్ అవ్వడము రక్తనాళం పగలడం ఈ విధమైన రకాలు ఉన్నాయి చెడు రక్తనాళాల్లో బ్లాక్ అవ్వడం మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పక్షవాతంలో రకాలని విభజించారు సో పక్షవాతం అనేది వచ్చినప్పుడు గుర్తించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం సో ఏంటంటే దీన్ని ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి బీ ఫాస్ట్ అనే న్యూమోనిక్ని వాడతారు అనమాట బీ అంటే బ్యాలెన్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అంటే నడిచేటప్పుడు అటు ఇటు తూలినట్లు అనిపించడం ఇది వరకు నార్మల్గా నడుస్తున్న వ్యక్తి ఉన్నట్లుండగా నడవాలంటే నడవలేక అటు ఇటు తూలినట్లు అవుతుంది ఇది బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం ఈ అంటే ఐస్ ఐస్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఐస్కి సంబంధించి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే ఉన్నట్లుండి డబల్ డబల్ కనిపించడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇది వరకు నార్మల్గా చూస్తున్న వ్యక్తి చూస్తానే సరిగా కనిపించకపోవడం కానీ లేదా డబల్ డబల్ కనిపించడం కానీ ఈ ఐస్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎఫ్ అంటే ఫేస్ ఫేస్ అంటే ముఖము కొందరికి అంటే ఇది వరకు నార్మల్గా ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నట్లుండి మూతి వంకర పోయినట్లు అవడం సో ఇలాగ జరిగింది అనుకోండి అది కూడా ఒక పక్షవాతం లక్షణం ఏ అంటే ఆమ్స్ ఆమ్ అంటే చెయ్యి కానీ లేదా కాలు కూడా సో ఉన్నట్లుండి లేదా రెండు కూడా బలహీనత రావడాన్ని ఈ పెరాలసిస్ లక్షణంగా మనం గుర్తించవచ్చు తర్వాత ఎస్ అంటే స్పీచ్ మాటకు సంబంధించి మాటకు సంబంధించి రకరకాల లక్షణాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి మాట్లాడలేకపోవడము రెండోది మాట్లాడింది గ్రహించలేక ఇంకొక విధంగా మాట్లాడము లేదా పూర్తిగా మాట పడిపోవడం సో ఇది బి ఫాస్ట్ లాస్ట్లో టై టీ అని ఉంది టీ అంటే టైం అనేది ఎందుకంటే పక్షవాతం యొక్క లక్షణాలు మొదట గుర్తించడంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది సమయం ఎందుకంటే తొందరగా గుర్తించినట్లయితే మొదటి మూడు గంటల్లో అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ విధంగా పక్షవాతాన్ని గుర్తించడానికి బి ఫాస్ట్ అనే న్యూమనిక్ని వాడతారు బి అంటే బ్యాలెన్స్ ఈ అంటే ఐస్కి సంబంధించి ఎఫ్ అంటే ఫేస్ ఏ అంటే ఆమ్ అంటే చెయ్యి కానీ లెగ్స్ కానీ వీక్నెస్ రావడము సో ఎస్ అంటే స్పీచ్ నా లాస్ట్ది టైం ఇది ఈ విధంగా మనం పక్షవాతాన్ని తొందరగా గుర్తించగలుగుతాం సో పక్షవాతం యొక్క ట్రీట్మెంట్ రకరకాలుగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో మన పురాతన కాలంలో కూడా ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ తర్వాత మసాజెస్ ఇవన్నీ కూడా జరిగేటివి అయితే రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ అంటే కొత్తగా వచ్చిన ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటంటే 
ప్రాముఖ్యంగా ఈవెన్ సెకండ్ లెవెల్ సిటీస్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ప్రాంబులైసిస్ అంటారు ప్రాంబులైసిస్ అంటే నేను ఇందాక చెప్తున్నాను కదా ఈ లక్షణాలని మొదటి మూడు గంటల్లో మనం గుర్తించగలిగినట్లయితే కనుక సో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం ద్వారా బ్లడ్ వెజల్లో ఏర్పడిన రక్తనాళాన్ని కరిగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ మూడు గంటల్లోనే ఎందుకు కరిగించాలి అంటే ఆ మూడు గంటల వరకు ఈ బ్రెయిన్లో రక్తనాళాలు వేటికైతే రక్త సరఫరా ఆగిపోయి ఉంటుందో వాటి అవి ఇంకా జీవంతో ఉంటాయి వాటికి గినక రక్త సరఫరా తిరిగి జరిగినట్లయితే అవి కంప్లీట్గా కోల్కొని మనిషి ఆ పక్షవాతం యొక్క బారు నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది ఈ ట్రీట్మెంట్ని త్రాంబులైసిస్ అంటారు ఇందులో టినిక్టి ప్లేజ్ ఆల్టి ప్లేజ్ అనే రెండు రకాలైన ఇంజెక్షన్స్ని వాడతారు సో కిమ్ సవేర హాస్పిటల్లో దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే దాదాపు నూట యాభై మందికి పైగా ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటంటే అర్లీగా గుర్తించడం అంటే మొదటి గంటలో గుర్తించినట్లయితే చాలా బాగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి మొదటి గంటలో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే రెండు గంటలు మూడు గంటలు అట్లా టైం పోయే కొద్దీ ఆ నరాలు కొంచెం వీక్గా అయి ఉంటాయి అచేతనంగా ఉంటాయి కాబట్టి రికవరీ అనేది తగ్గుతుంది నాలుగున్నర గంటల తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేము మూడు నుంచి నాలుగున్నర గంటల వ్యవధిలో కొన్ని రకాల స్ట్రోక్స్కి తర్వాత కొన్ని రకాల ప్రమాణాలు ఉన్న పేషెంట్స్కి మాత్రమే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం సో అర్లీగా గుర్తించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇదే కాకుండా త్రాంబెక్టమి అనే ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంది అందులో ఏంటంటే ఒక వైర్ని లోపలికి పంపించి ఏ బ్లడ్ వెజల్ అయితే బ్లాక్ అయిందో వాటిలో నుంచి ఆ క్లాట్ని తొలగిస్తారు సో అది అన్ని రక్తనాళాల్లో ఉన్న క్లాట్స్ని తొలగించలేము బట్ బ్రెయిన్లో ఉన్న ముఖ్యమైన రక్తనాళాలు పెద్దవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో నుంచి అయితే వాటిని తొలగించేకి ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే ఈ పెద్ద రక్తనాళాలు ఏంటివి అంటే ఇంటర్నల్ కెరోటిడ్స్ అంటారు మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ ఫస్ట్ పార్ట్ బేసిలా ఆర్టరీ అని సో ఇట్లా ముఖ్యమైన రక్తనాళాల్లో ఉండే క్లాట్స్ మాత్రం ఈ విధానంలో తొలగించే కాస్కారం ఉంది సో పక్షవాతం అనేది మనం రాకుండా చూసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యము వచ్చిన తర్వాత ఇబ్బంది పడడం కంటే సో దీన్ని ప్రివెన్షన్ అంటారు సో ప్రివెన్షన్ అనేది రకరకాల స్టేజెస్ ఉన్నాయి ప్రైమార్డియల్ ప్రివెన్షన్ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ టెరిషరీ ప్రివెన్షన్ అని సో మనము ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే మనం మంచి వ్యాయామం చేస్తూ చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండి సో ఇలాంటివి మనం ప్రివెన్షన్ చేయడాన్ని ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటారు తర్వాత సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అనే దాన్ని స్క్రీనింగ్ అంటారు స్క్రీనింగ్ అంటే ఏ ఏవైనా జబ్బులు ఉన్నాయని మనము టెస్ట్లు చేయించుకున్నప్పుడు షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది ఇవన్నీ బయటపడతాయి కదా సో ఆ వచ్చినప్పుడు వాటిని గురించి మనం జాగ్రత్తగా తీసుకొని ముందుకు వాటి వల్ల కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవడం అనేది సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటారు టెరిషరీ ప్రివెన్షన్ ఏంటంటే ఈ సపోజ్ షుగర్ వల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది ఇలా కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ నష్టం కలగకుండా జరగడే జరిగేలాగా చూసుకునేదాన్ని టెరిషరీ ప్రివెన్షన్ అంటారు అనమాట సో ఇవన్నీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే సో మనము ఈ ఇవన్నీ జబ్బులు రాకముందే మనం జాగ్రత్త పడడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యము దీనికి ఏంటంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనాలిసిస్ అంటారు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మాడిఫైయబుల్ నాన్ మాడిఫైయబుల్ అని సో మార్చుకోలేని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే జెంట్స్కి ఈ ఈ జబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి సో జెండర్ని మనం మార్చలేము ఎత్నిసిటీ అంటే మనం ఏ తెగకు చెందిన వారం సో దాని తర్వాత మన జీన్స్ ఇవి మనం మార్చలేని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మార్వగలిగిన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఉంటాయన్నమాట అంటే స్మోకింగు ఆల్కహాల్ ఒబేసిటీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ తర్వాత షుగర్ బీపీ ఉన్నవాళ్ళు వాటిని బాగా కంట్రోల్లో ఉంచడం ఇవన్నీ కూడా మాడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారనమాట సో వీటిని గురించి మనం జాగ్రత్త తీసుకోవడం వల్ల మనము వీటి యొక్క కాంప్లికేషన్స్ లైక్ హార్ట్ అటాక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఇట్లాంటి వాటి బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు సో ఇటీవల కాలంలో చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు ఈ పక్షవాతము హార్ట్ అటాక్ ఇట్లాంటివి అరవై సంవత్సరాల పైన ఉన్న వారికి మాత్రమే ఇలాంటి జబ్బులు వచ్చేటివి బట్ ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్లో కూడా ఇలాంటి జబ్బులు రావడం మనం గమనిస్తున్నాం సో కారణం ఏంటంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే వ్యాయామం లేకపోవడము సో ముందు ఖాళీ సమయం దొరికితే ప్రజలు చాలా ఆడుకోవడము ఇట్లాంటివి చేసేవాళ్ళు ఇప్పట్లో ఈ సెల్ ఫోన్స్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయిపోయి సో అవుట్డోర్ గేమ్స్ చాలా తగ్గిపోయాయి అన్నమాట రెండవది చిన్న వయసులోనే అలవాట్లకి అలవాడటం సో స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే టీనేజర్స్ నుంచే దే ఆర్ స్టార్టింగ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ హ్యాబిట్స్ సో ఇలాగూ 
ఈ చెడు అలవాట్ల బారిన పడడం వల్ల వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల తర్వాత కొన్ని అంటే ఈ వీటన్నిటి గురించి దే ఆర్ లైక్ ప్లెజరబుల్ యాక్టివిటీస్ అంటే వీటిలో వాళ్ళకి తృప్తి ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటివి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు వాటి వల్ల చిన్న వయసులోనే అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు పదహైదు సంవత్సరాలకే స్ట్రోక్ వస్తుంది ఇవి అవాయిడబుల్ కాజెస్ అనమాట ఇవి కాకుండా మరీ చిన్న వయసులో కూడా కొన్ని వస్తాయి అంటే అవి కొన్ని రకాలైన జబ్బులు సో అంటే సికిల్ సెల్ అనీమియా అని తర్వాత కొన్ని రకాలైన యొక్క రక్తము తొందరగా గడ్డ గట్టేలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి కొందరికి సో ఇలాంటి లక్షణాలు అంటే మన బాడీలో రక్తం గడ్డ గట్టకుండా కాపాడే కొన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి ప్రోటీన్ సి ప్రోటీన్ ఎస్ యాంటీ త్రాంబిన్ త్రీ అని సో ఇట్లాంటివి లోపం ఉండడము తర్వాత యాంటీ ఫాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది మోయా మోయా డిసీజ్ అని ఇలాంటి కొన్ని జబ్బుల వల్ల కూడా చిన్న వయసులో అక్షవాతాలు రావచ్చు బట్ వీటికంటే ఈ అలవాట్ల బారిన పడడము వ్యాయామం లేకపోవడం ఇట్లాంటి వాటి వల్ల చిన్న వయసులోనే ఈ మధ్యలో ఎక్కువ స్ట్రోక్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంది కిమ్స్ అవేరా హాస్పిటల్లో ఈ స్ట్రోక్ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ గత సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఇది వరకు ఈ త్రాంబులైసిస్ అనే ట్రీట్మెంట్ ఓన్లీ సిటీస్లో మాత్రమే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో మాత్రమే ఉండేది సో నా విట్ ఈస్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఇన్ కిమ్స్ అవేరా సో గత సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ టైంలో దాదాపు నూట యాభై మందికి పైగా త్రాంబులైసిస్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ట్రీట్ చికిత్స చేయడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు మన జిల్లాలో అనంతపురం జిల్లాలో ప్రజలకి ఈ ట్రీట్మెంట్ గురించి అవగాహన అసలు ఉండేది కాదు అంటే హాస్పిటల్కి వచ్చి వితిన్ టైం వచ్చినా కూడా మనం చెప్పినప్పుడు వినకుండా నేటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే నాటు వైద్యం తీసుకోవాలని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అయితే ఇటీవల కాలంలో ప్రజల్లో బాగానే అవగాహన వచ్చింది అంటే పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ దెమ్జల్స్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ఇంజెక్షన్ సో ఇలాంటి ఒక ఇంజెక్షన్ ఉంటుందని తెలుసుకొని వచ్చాము అని రావడం జరుగుతుంది ఇది చాలా సంతోషకరం ప్రజల్లో అంటే విద్యావంతులైన వాళ్ళు ఈ డిసీజ్ గురించి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ చేసినట్లయితే సో అర్లీగా ఈ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేస్తే రికవరీ ఛాన్సెస్ బెటర్గా ఉంటాయి తర్వాత వాళ్ళు డిజేబుల్డ్గా ఉండకుండా ముందు వలే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునేకి ఆస్కారం ఉంటుంది కిమ్స్ అవేరా హాస్పిటల్లో ఆల్ ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండర్ వన్ రూఫ్ సో ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ ఇక్కడే ఉంటుంది న్యూరాలజిస్ట్ ఇద్దరు ఉన్నాము తర్వాత న్యూరో సర్జన్స్ ఉన్నారు ఇంటెన్సివిస్ట్ ఉన్నారు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ సో మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఈ ట్రీట్మెంట్లో ప్రాంబలైసిస్ ట్రీట్మెంట్లో ప్రతి నిమిషము ప్రాముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషంలో పంతొమ్మిది లక్షల నరాలు డ్యామేజ్ అవుతాయి అన్నమాట మనం సేవ్ చేసే ప్రతి నిమిషం కూడా ఒక అవయవాన్ని లేదా ఒక పనిని సేవ్ చేసినట్లుగా మనం తీసుకోవాలి సో టైం వేస్ట్ కాకుండా ఇమ్మీడియట్గా ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యము సో మామూలుగా వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం హాస్పిటల్కి అడుగు పెట్టిన అప్పటి నుంచి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి మధ్యలో వన్ అవర్ కంటే తక్కువ టైం ఉండాలి అంటే ఈ టైంలోనే మనం పేషెంట్ రిలేటివ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము ఎంఆర్ఐ చేయడము మాట్లాడడము ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అయితే కిమ్స్ అవేరా హాస్పిటల్లో చూసినట్లయితే వీ కుడ్ ఏబుల్ టు కీప్ దిస్ టైమ్ యాజ్ షార్ట్ యాజ్ థర్టీ మినిట్స్ సో ముప్పై నిమిషాల లోపలే మేము ఈ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వగలుగుతాం సో ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫెసిలిటీస్ సో పక్షవాతం వచ్చింది అని గుర్తించిన వెంటనే పేషెంట్ని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చినట్లయితే సో మేము ఈ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది ఈరోజు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే ఇది ప్రజలందరిలో కూడా ఈ వీడియో ద్వారా అవేర్నెస్ కలిగి చాలామంది ఈ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే రోజు దీని గురించి అవగాహన కలిగి ఉండాలనేది ఈ వీడియో యొక్క ఉద్దేశము సో మీరు దీన్ని డీటెయిల్గా వినండి తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసినట్లయితే సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ సమ్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్